హలో ఆల్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మన కమింగ్ వచ్చేది ప్లాన్ కింగ్డమ్ గురించి సో ప్లాన్ కింగ్డమ్ లో సో ఫార్ మనకు తెలిసింది ఆల్గే బ్రయోఫైట్స్ టెరిడోఫైట్స్ జిమ్నోస్పర్మ్స్ అండ్స్పర్మ్స్ సో ప్లాంట్స్ అన్ని కూడా గ్రీన్ ఆల్గే నుంచి వచ్చాయని నమ్ముతాం ప్రిమిటివ్ సీ నుంచి వచ్చి గ్రీన్ ఆల్గే ఇవి యాక్చువల్ గా మనకి ఇంకా మనకి ప్రొటెస్టాలో కూడా ఆల్గే లైక్ ప్రొటెస్ట్ ఉన్నాయి డయాటమ్స్ డైనోఫ్లాజిలేట్స్ అలానే డెస్మిట్స్ యూగ్లీనాయిడ్స్ యూగ్లీనాయిడ్స్ అయితే మిక్సోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ ఇవన్నీ ఫైటో ప్లాంక్టన్స్ కిందకు వస్తాయి అలానే ఆల్గే కూడా ఈ దే కెనాట్ మూవ్ అది కదలలేవు అండ్ ప్లాంట్స్ ఏవి కదలలేవు దే కెనాట్ కొలనైజ్ ఆల్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఆన్ అర్త్ థ్యాంక్స్ టు ద డిఫరెంట్ అడాప్టేషన్స్ ఎందుకంటే అవి మొత్తం కొలనైజ్ చేయలేవు టూ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి విత్ సీడ్స్ వితౌట్ సీడ్స్ విత్ సీడ్స్ అండ్ జోస్ పంప్స్ జిమ్నోస్ పంప్స్ వితౌట్ సీడ్స్ మోసెస్ ఫర్న్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫార్మేషన్ లోకి వస్తే ఎలా అసలు యాక్చువల్ గా ఈ ప్లాంట్స్ అనేవి సక్సెషన్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ యాక్చువల్ గా ఒక బ్యారన్ రాక్స్ ఉంటాయి థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పాటు ఒక యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఒక రాకీ సర్ఫేస్ మీద వితౌట్ వెజిటేషన్ దాన్ని పట్టైల్ గ్రౌండ్ గా మారుస్తుంది దాని తర్వాత రాక్స్ అన్ని బ్రేక్ అయ్యి చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ గా సడన్ గా ఒక చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ డే అండ్ నైట్ దీన్నే వెతరింగ్ అంటాం దాని తర్వాత మాస్ రాక్స్ మీద మాసెస్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవుతాయి డెవలప్ అవడం ఆ విత్తరింగ్ రాక్ లో మొత్తం కలిసిపోయి ఒక ఫర్టైల్ సాయిల్ ని ఫామ్ చేస్తుంది దాన్ని మనం హ్యూమస్ అంటాం ఓకే సో మనకి లైకెన్స్ హెర్బేషియస్ ప్లాంట్స్ మాస్ బుషెస్ తర్వాత ట్రీస్ ఇలా ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వస్తుంటాయి అనమాట ప్లాంట్స్ యూనిసెల్యులరా మల్టీసెల్యులరా రెండు రెండు ఉన్నాయి ప్లాంట్స్ లో యూనిసెల్యులర్ ఆల్గే ఉన్నాయి క్లోరల్లా క్లమిడోమోనాస్ ఇవన్నీ అస్టాబులేరియా అలానే మల్టీసెల్యులర్ కూడా ఉన్నాయి మోస్ట్లీ దీస్ ఆర్ మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ యూ క్యారియోటిక్ కా ప్రో క్యారియోటిక్ కా ప్లాంట్స్ ఆర్ యూ క్యారియోటిక్ అన్డౌటెడ్లీ అండ్ వాటి ఫుడ్ని అవి సింథసైజ్ చేసుకుంటాయి ఆటోట్రోప్స్ దీస్ ఆర్ ప్లాంట్స్ చాలా పిగ్మెంట్స్ ని వాడతాయి క్లోరోఫిల్ ఏ బి సి అండ్ బీటా కెరోటినాయిడ్స్ జాంతోఫిల్స్ ఫ్యూకోజాంతిన్ ఫైకో ఎరెత్రిన్ ఇలా చాలా వాటి పిగ్మెంట్స్ ని వాడి సన్లైట్ నుంచి వచ్చి లైట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని మనకి సిక్స్ ఎయిటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ ఈ లైట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని మనకి ఫుడ్ ని ప్రిపరేషన్ ని స్టార్ట్ చేస్తుంది త్రూ లైట్ రియాక్షన్ ఇంకా డార్క్ రియాక్షన్ సో ఇలా ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ సన్లైట్ ని ఫోటోసింథసిస్ అంటాం ప్లాంట్స్ కి ఫోర్ పార్ట్స్ ఉంటాయి రూట్స్ ఏవైతే వాటర్ మినరల్ సాల్ట్స్ సాయిల్ నుంచి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయో స్టెమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అప్ అండ్ డౌన్ అంటే రూట్ నుంచి వేరే పార్ట్స్ కి అలా స్టెమ్ అనేది మధ్యలో లీవ్స్ ని బేర్ చేయడానికి ఫ్లవర్స్ ఫ్రూట్స్ వీటన్నిటిని బేర్ చేయడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది లీవ్స్ కు అయితే సన్లైట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకొని దాన్ని కార్బోహైడ్రేట్స్ గా కన్వర్ట్ చేసి ఈ ప్రాసెస్ లో ఆక్సిజన్ ని బై ప్రోడక్ట్ గా వదులుతాయి ఆ ప్రాసెస్ ని మనం ఫోటోసింథసిస్ అంటున్నాం ఫ్లవర్ రీప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్ అనమాట ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ లో అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ కి వచ్చేసరికి సీడ్స్ జిమ్నోస్పర్మ్స్ ఇంకా యాంజియోస్పర్మ్స్ అండ్ వితౌట్ సీడ్స్ పర్న్స్ ఇంకా మోసెస్ ఇది యాక్చువల్గా జిమ్నోస్పర్మ్ ఇది యాంజియోస్పర్మ్ అండ్ మోసెస్ కి వచ్చేసరికి ఇవి మోస్ ఇది పర్న్స్ ప్లాంట్స్ వితౌట్ సీడ్స్ కి చూద్దాం ఫస్ట్ ప్లాంట్స్ వితౌట్ సీడ్స్ అంటే మోస్ ఇవి చాలా ప్రిమిటివ్ చాలా సింపుల్ ప్లాంట్స్ వీటికి వెజల్స్ ఉండవు ట్రాన్స్పోర్ట్ సబ్స్టెన్సెస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఎటువంటి వెజల్స్ ఉండవు ఇవి నాన్ వాస్కులర్ ప్లాంట్స్ అండ్ వీటికి రియల్ రూట్స్ స్టెమ్స్ లీవ్స్ ఉండవు సో అంటే రూట్ లాగా ఉండేదాన్ని రైజాయిడ్స్ అని అలానే స్టెమ్ లాగా ఉండేదాన్ని క్లాలో క్లాయోట్స్ అని లీఫ్ లాగా ఉండేదాన్ని ఫైలోట్స్ అని పిలుస్తాం ఇవి హ్యూమిడ్ ప్లేసెస్ లో సాయిల్ మీద రాక్స్ మీద ఇంకా ట్రీస్ ట్రంక్స్ మీద బతుకుతాయి వీటిలో ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది స్పోర్స్ ప్రొడక్షన్ ద్వారా అండ్ స్పోర్స్ అన్ని కూడా ఒక క్యాప్స్యూల్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఒక టాప్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ లో క్యాప్స్యూల్ బ్రోకెన్ అయినప్పుడు స్పోర్స్ కింద పడి డిస్పర్స్ అవుతాయి సో కండిషన్స్ అన్ని ఫేవరబుల్ అయినప్పుడు కొత్త మాసెస్ వస్తాయి సో ఇది యాక్చువల్ గా మనకి పుట్ సీటే క్యాప్స్ ఇది స్పోరోఫైటిక్ ఇది గ్యామటోఫైటిక్ మనం మామూలుగా మోసెస్ అన్ని కూడా గ్యామటోఫైటిక్
దిస్ ఇస్ ఫినేరియా ఈ మొక్క ఫినేరియా దీనిపైన ఇక్కడ క్యాప్సూల్ ఉంటుంది ఈ క్యాప్సూల్ లోనే మనకి స్పోర్స్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఇది లీఫీ గ్యామటోఫైట్ ఇది స్పోరోఫైటిక్ అనమాట అండ్ ఫర్న్స్ ఫర్న్స్ అనేవి ఫస్ట్ ట్రూ వాస్కులర్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఇవి హ్యూమిడ్ ఏరియాస్ లో ఉంటాయి వాటికి వాటర్ కావాలి రీప్రొడక్షన్ కి ఈవెన్ బ్రయోఫైట్స్ కి ఆల్గేకి బ్రయోఫైట్స్ కి టెర్డోఫైట్స్ కి వాటర్ అనేది చాలా ఎసెన్షియల్ థింగ్ సెక్షువల్ గా రీప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వాటిలో రూట్స్ స్టెమ్ లీవ్స్ ఉంటాయి లీవ్స్ నే మనం ఫ్రాన్స్ అంటాం అండ్ ఈ ఫ్రాన్స్ ఏ సెక్షువల్ గా రీప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి త్రూ స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ కాల్ స్పోర్స్ సో స్పోర్స్ అన్ని కూడా లీఫ్ కి కింద ఫ్రాన్స్ కి కింద రొకేట్ అయి ఉంటాయి దాన్ని సోర్స్ అంటాం ప్లాంట్స్ విత్ సీడ్స్ కి వస్తే జిమ్నోస్పోమ్స్ జిమ్నోస్పోమ్స్ అన్ని సెక్షువల్లీ రీప్రొడ్యూసింగ్ ఈ సీడ్స్ అన్ని కూడా ఇన్సైడ్ ఫ్రూట్ లో ఉండవు సీడ్స్ అన్ని నేకడ్ కోనిఫర్స్ గిన్కో సైకెట్స్ ఇవన్నీ అండ్ కోన్ ఫర్స్ వైట్ స్ప్రెడ్ అనమాట పైన్స్ అండ్ గింకో ఇవన్నీ సైకస్ సో ఇవి ఎవర్ గ్రీన్ ట్రీస్ ఇవి గ్రాడ్యువల్ గా ప్రతి ఇయర్ వాళ్ళ వాటి లీవ్స్ ని మళ్ళీ మార్చుకుంటూ ఉంటుంది వాటికి వీటికి కోన్స్ ఉంటాయి వాటినే మనం ఫ్లవర్స్ అంటాం ఇవే సీడ్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి ఇది మేల్ కోన్ ఇది ఫీమేల్ కోన్ ఇవి పైన్ నట్స్ అండ్ సో ఇవన్నీ కూడా జిమ్నోస్పోమ్స్ ఏ ఇది సిక్కోవియా యాన్యోస్పోమ్స్ వస్తే మెయిన్ గా ఇది కూడా సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ సీడెడ్ సీడ్స్ వచ్చి ఫ్రూట్ లో ఉంటుంది అండ్ సీడ్ ఇస్ కవర్డ్ దీస్ యూజువల్ గా బ్రైట్ కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి మోస్ట్ ప్లాంట్ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చి యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఫుడ్ మోస్ట్లీ ప్లాంట్ ప్రొడక్ట్స్ ఫుడ్ గానే వాడతాం సో దిస్ ఈస్ పోమ్ ఇది దీని పోమ్ అంటాం దీని డ్రూప్ అంటాం పీచ్ విల్ కమ్స్ అండర్ డ్రూప్ ఇది హెస్పరీడియం అండ్ దిస్ ఈస్ బెర్రీ అండ్ ఇది జియో కార్పిక్స్ రూట్ గ్రౌన్డ్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ కి వస్తే ఫ్లవర్స్ అనేవి రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఇన్ జిమ్నోస్పోమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాంజియోస్పోమ్స్ అండ్ జిమ్నోస్పోమ్స్ లో అయితే ఫ్లవర్స్ యూనిసెక్షువల్ గా ఉంటాయి వాటిని మనం కోన్స్ అంటాం వాటిల్లో క్యాలిక్స్ కరోలా ఏమీ ఉండవు అవన్నీ ఎయిర్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి వాటి రీప్రొడక్షన్ కి యానిమోఫైలస్ యాంజియోస్పోమ్స్ కి చాలా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి దీన్ని క్యాలిక్స్ అంటాం ఇండివిజువల్ పార్ట్స్ ని సెపల్స్ అంటారు దీన్ని కొరోలా అంటారు ఇండివిజువల్ పార్ట్స్ ని పెటల్స్ అంటాం ఇవి ఆండ్రీషియం దీంట్లో ఉండే పార్ట్స్ ని స్టేమెన్స్ అంటారు ఇవి పిస్టిల్ అండ్ యూజువల్ గా ఆంటర్ బైలోబ్డ్ ఇంకా డైఫీకస్ రెండు లోబ్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క లోబ్ లో రెండు కీకాస్ ఉన్నాయి ఇది యాంటర్ ఇది ఫిలమెంట్ ఈ మొత్తాన్ని కలిపి స్టేమెన్ అంటాం ఒక ఫ్లవర్ స్టేమినేట్ అంటే మేల్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి అని పిస్టిలేట్ అంటే ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి అని సో ఇవి ఇది కూడా ఇక్కడ ఇది యాంటర్ ఇది స్టిగ్మా సో ఇవన్నీ కూడా స్టే స్టేమెన్స్ యాంటర్ ఫిలమెంట్ ఇది పిస్టిల్ ఇది స్టిగ్మా స్టైల్ ఇంకా ఓవరీ అండ్ ఇది ఓవరీ లోపల ప్లసెంటా ఈ ప్లసెంటాకి ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి అటాచ్ అవుతాయి అండ్ ఈ ఓవరీనే మనకి ఫ్యూచర్ లో ఫ్రూట్ అవుతుంది పాలినేషన్ అంటే పాలిన్ గ్రెయిన్స్ యాంకర్ నుంచి స్టిగ్మాకి ట్రాన్స్ఫర్ అవడాన్ని పాలినేషన్ అంటాం సేమ్ ఫ్లవర్ లో జరిగితే దాన్ని సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటారు వేరే డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ లో జరిగితే వాటిని క్రాస్ పాలినేషన్ అంటారు విండ్ వాటర్ ఇన్సెక్ట్స్ ఇంకా వేరే యానిమల్స్ అన్ని కూడా పాలినేషన్ కి హెల్ప్ చేస్తాయి ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే యూనియన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ అండ్ మేల్ గ్యామెట్ వచ్చి పాలిన్ గ్రెయిన్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ వచ్చి ఎంబ్రియోసైట్ మేల్ గ్యామెటోఫైట్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్ సో ఫిలమెంట్ గ్రో అయిన తర్వాత పాలిన్ గ్రెయిన్స్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి అవి అదే పాలిన్ గ్రెయిన్ రిలీజ్ దాని స్టిగ్మా మీద అతుక్కున్నాక పాలిన్ ట్యూబ్ ఫార్మేషన్ అయ్యి ఆ పాలిన్ ట్యూబ్ ద్వారా మనకి ఓవరీ దగ్గరికి రీచ్ అవుతుంది సో ఇది ఇన్సెక్ట్ పాలినేషన్ పాలినేషన్ బై హనీబీ దీన్ని ఎంటమోఫైలి అంటాం అలానే యూజువల్ గా పోరోగ్యామి సో పాలిన్ ట్యూబ్ గానీ ఇలా మనకి ఇక్కడ నుంచి వస్తే మైక్రోపైల్ నుంచి వస్తే పోరోగ్యామి అంటాం అండ్ మైక్రోపైల్ కి ఒక స్పెషల్ ఫ్యూచర్ ఉంది మైక్రోపైల్ ఇస్ ద ఓన్లీ పార్ట్ విచ్ ఈస్ పర్సిస్టెంట్ ఈవెన్ సీడ్ ఫార్మేషన్ అప్పుడు కూడా మైక్రోపైల్ పర్సిస్టెంట్ గానే ఉంటుంది అండ్ అలా కాకుండా ఈ చలాజల్ ఎండ్ దగ్గర నుంచి వస్తే దాన్ని చలాజో గ్యామి అంటాం 
అలా చలాసలు కాకుండా మధ్యలో ఇంటెగ్మెంట్స్ నుంచి వస్తే మీసోగామి అంటారు ఒకసారి ఫర్టిలైజ్ అయ్యాక సీడ్ ఫార్మేషన్ జరుగుద్ది ఓవరీలో సీడ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎంబ్రియో డెవలపింగ్ సో ఓవరీ వచ్చి ఫ్రూట్ అవుతుంది అందులో ఆ ఫ్రూట్ లో సీడ్స్ ఉంటాయి మేబీ ఫ్రూట్స్ ఫ్రెష్ అవ్వచ్చు డ్రై అవ్వచ్చు అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ని బట్టి ఓవరీ ఫ్రూట్ అవుతుంది ఓవ్యూల్ సీడ్ అవుతుంది ఎక్సెల్ ప్లాంట్ ఎంబ్రియో అవుతుంది అండ్ కమింగ్ టు ప్లాంట్ ఇంటరాక్షన్ వస్తే ప్లాంట్స్ మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజ్ కి రెస్పాండ్ అవుతాయి ఇది మీనస్ ప్లైట్రా కార్నియోరస్ ప్లాంట్ దిస్ ఇస్ సన్ఫ్లవర్ దానికి హెడ్ ఇన్ ఫ్లోరసెన్స్ ఉంటుంది అండ్ దెర్ ఆర్ టూ మెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సెస్ ట్రోపిజమ్స్ అంటారు సో పర్మనెంట్ రెస్పాన్స్ ఏదైతే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ గ్రోత్ ని అఫెక్ట్ చేస్తారు జియోట్రోపిజం అంటే ప్లాంట్ గ్రోత్ టువర్డ్స్ గ్రావిటీ గ్రావిటీ వైపుగా వెళ్తుంది ఫోటోట్రోపిజం అంటే లైట్ గ్రోత్ అనేది లైట్ వల్ల ఆ సైడ్ కి వెళ్తుంది హైడ్రోట్రోపిజం అంటే ప్లాంట్ గ్రోత్ విత్ రెస్పాన్స్ టు వాటర్ సిగ్మోట్రోపిజం అంటే కాంటాక్ట్ టచ్ ని బట్టి గ్రో అవ్వడం నాస్టిక్ మూమెంట్స్ అంటే ఇవి ఒక టెంపరీ రెస్పాన్సెస్ అనమాట సో పర్టికులర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ టు ఎక్స్టర్నల్ స్టిమ్లై వాటిని నాస్టిక్ రెస్పాన్సెస్ అంటారు ప్లాంట్ న్యూట్రిషన్ కి వస్తే ప్లాంట్స్ అన్ని ఆటోట్రోప్స్ దే మేక్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ అండ్ బై ద ప్రాసెస్ కాల్ ఫోటోసింథసిస్ అండ్ ఇవి ఏంటంటే ఇన్ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ని ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది సన్లైట్ నుంచి వచ్చే ఎనర్జీ వాడుకొని ఈ ప్రాసెస్ నే మనం ఫోటోసెన్సిస్ అంటాం ఈ ప్రాసెస్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంకా వాటర్ అనేది మెయిన్ సబ్స్టేట్స్ అనమాట వీటిని వాడుకొని సన్లైట్ ఉపయోగించి ఆక్సిజన్ ఇంకా గ్లూకోజ్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది సో సన్లైట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకొని అంటే నథింగ్ బట్ కార్బన్ ఫిక్సేషన్ ని తీసుకొని అలానే రూట్స్ వాటర్ ఇంకా మినరల్ సాల్ట్స్ ని తీసుకొని అలానే ఆక్సిజన్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది సో మనం పీల్చే ఆక్సిజన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసేది ప్లాంట్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ మనకి వాటర్ ఇంకా మినరల్స్ ఆల్సో రూట్ నుంచి ఎలా అబ్జార్బ్ అవుతాయంటే రూట్ హెయిర్స్ ద్వారా అండ్ వాటర్ వాట్ మిక్చర్ ఆఫ్ వాటర్ విత్ మినరల్ సాల్స్ ని మనం రా శాప్ అంటాం రా శాప్ వచ్చి స్టెమ్ నుంచి లీవ్స్ కెళ్తుంది స్పెషలైజ్డ్ వెజల్స్ ఏంటంటే జైలం ద్వారా సో ఇది జైలం జైలం యూని డైరెక్షనల్ మళ్ళీ ఫ్లోయం బై డైరెక్షనల్ వస్తుంది అండ్ ఇది జైలం సో లీవ్స్ లో మనకి క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ ఉండే సెల్స్ చాలానే ఉంటాయి వాటిని మీసోఫిల్ సెల్స్ అంటారు క్లోరోఫిల్స్ అన్ని కూడా ఈ సెల్ లోపల ఇవి క్లోరోఫిల్స్ న్యూక్లియస్ తర్వాత బాగా పెద్దదిగా కనిపించేది క్లోరోప్లాస్టిక్ సో మనకి సమ్టైమ్ లీవ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి దేని ద్వారా అంటే స్టొమాటల్ పోర్స్ ద్వారా ఇది స్టొమాటల్ పర్చర్ ఇవి గాడ్ సెల్స్ వీటి చుట్టూ సబ్సిడరీ సెల్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇంకా లీవ్స్ లో రా శాప్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇవన్నీ సోలార్ ఎనర్జీ రియాక్ట్ అయ్యి గ్లూకోజ్ వాటర్ ఇవన్నీ ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో ఆక్సిజన్ అట్మాస్ఫియర్ లోకి రిలీజ్ అయిపోతుంది గ్లూకోజ్ వచ్చి వాటర్ లో డిజాల్వ్ అయిపోయి శాప్ లాగా ఫ్లోయన్ ద్వారా ఫ్లోయన్ వెజల్స్ ద్వారా ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది సో జైలం ఇది రూట్స్ నుంచి టువర్డ్ స్టెమ్ వెళ్తుంది ఫ్లోయం ఏంటంటే బై డైరెక్షనల్ ఇక్కడ లీవ్స్ నుంచి రూట్స్ కెళ్తుంది మళ్ళీ రూట్స్ నుంచి స్టెమ్స్ కెళ్తాయి అంటే బై డైరెక్షనల్ అనమాట అండ్ ది సింక్ సోర్స్ లాగా సింక్ నుంచి సోర్స్ కెళ్తుంది కొన్నిసార్లు సోర్స్ నుంచి సింక్ కెళ్తుంది ఓకే సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ బ్రీఫ్ ఓవర్ వ్యూ ఇది థ్యాంక్ యూ